ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ പോണത് നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് ബീഫ് ചാപ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ബീഫ് ചാപ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ വക ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ചാപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ഇറച്ചി പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കിലോയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് ചാപ്സ് റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറച്ചിയിൽ പെരട്ടേണ്ട പൊടിയാണ് ഇത് പൊടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു മൂന്നാം നാലോ കരയാമ്പു ഒരു മൂന്നാല് ലക്ഷം കറുകപ്പട്ട തക്കോലം രണ്ടെണ്ണം നല്ല ജീരകം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു നാല് ഏലക്കായ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോ ബീഫ് കഴുകി നുറുക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മ ചാപ്സിന്റെ പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മസാലകളും എല്ലാം ചേർത്താണ് വേവിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി അരിയതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഇഞ്ചി എടുത്തിരുന്നു സവാള തന്നെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒത്തിരിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പച്ചമുളക് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് അത് ഉടഞ്ഞു പോയിക്കോളും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് അതുപോലെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു ഉടഞ്ഞോളും അപ്പോൾ ഇത്ര സവാളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം വേപ്പല രണ്ട് രണ്ട് വേപ്പല കൂടി ചേർത്ത് വരിക പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മസാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാപ്സിന് വേണ്ട മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ പൊടിച്ചെടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് കറണ്ട് പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അരച്ച് മറ്റേ ചതക്ക ചതയ്ക്കണ ചെറിയ കല്ലിലിട്ട് ഇടിച്ച് ചതച്ചെടുത്തു ഈ ഒരു പരിപാടി മതി നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വായിപ്പിക്കാം ഇതിലും മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കടുകാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പട്ട അറിയാമ്പു അതിലൊക്കെ ആയിക്കോ തന്നെ കൂടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ 
കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് ചുറുക്ക അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ചുറുക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർക്കാത്തത് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കാം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകട്ടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ അടിക്കേണ്ടി വരും നമുക്കൊരൽപ്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിക്കൂടി നന്നായിട്ട് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം പൊടികളും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വിനാഗിരിയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല ഉഷാറായി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പതിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു നാല് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതേ സവാള വഴറ്റിയിരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് സവാള കൂടി വേണം അതിനാണ് നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി കൂടി ചേർക്കണം വഴണ്ടിന് ചേർ ശേഷം നമുക്ക് ചേർക്കാം അത് നമ്മൾ സവാള നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞി ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും നല്ല വെന്ത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി പോലെ ഞാൻ ലെൻസും കൂടി പോകണം സവാളയും തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വാടി ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരല്പം പൊടികൾ കൂടി ചേർക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫിൽ ചേർത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വേപ്പൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ബീഫിലമ്മ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചു കൂടി വേപ്പ വേപ്പലയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടാകണം ആറ് വിസിലും ഏഴാമത്തെ വിസിൽ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുക്കർ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കുക്കർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ വിസിലിന് മുമ്പ് വിസിലെ അടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഏറെളഞ്ഞ് വിതിരിക്കുന്നു ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം എന്തുകൊണ്ടാണോ നോക്കാം
ആ ഓക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി ഒന്നും കളയാനല്ല നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ കിടക്കുന്ന തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ മൂത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മസാലയിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ബീഫ് ഇടാതെ ഒഴിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ വറ്റി വറ്റി ഒന്ന് കളയാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇത് വറ്റി വറ്റി വരണം അപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് തീ കൂട്ടിട്ട് പറ്റിക്കാം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടോ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയായി കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഇട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് ഇനി ഇതാകെ ചേർക്കാനുള്ളത് ഒത്തിരി വിനാഗിരി കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് എന്നാലാണ് ഈ ചാപ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ പല ടൈപ്പിൽ ചാപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് മസാലകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് കടു കരച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കശുവണ്ടി കരച്ച് മുസ്താട് സോസൊക്കെ ചേർത്ത് വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഇതും ടേസ്റ്റിയാണ് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയിലൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്സ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേണ്ട നല്ല അടിപൊളി തിക്ക് ഗ്രേവി ആയി ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക് കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ സംഭവം ഷെയർ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ കിടപ്പണ്ട നല്ല വലിയ പീസായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഈ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ വിനായകരും ചേർക്കാത്ത ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വീകട്ടത് ബിരിയാണിക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാറ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലാശി കശുവണ്ടി പരിപ്പ് കരച്ച് ചേർക്കുന്നു അവർ ചില സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചാപ്സ് എന്നെ പറയണം ഞാൻ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഏകദേശം നമുക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയി ഇതിലേക്ക് അല്പം വിനായകരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പല നമ്മുടെ അരമുറി തേങ്ങയുടെ അത് മുഴുവൻ വേണ്ട ഉള്ളാണ് കുറച്ച് ഒൽപ്പൊഴിക്കാം നേരെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്ര മതി ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി അതൊന്ന് കുറുകും ഇനി ഇരുന്ന് കുറുകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് കൊടുക്കാം എന്താ കുറുകി തന്നെ വേണ്ട തേങ്ങാപ്പാലും വിനാഗിരിയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ സാധനമാണ് നമ്മളുടെ സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ സിനിമയിൽ ബാബുരാജി ഉണ്ടാക്കണുണ്ടല്ലേ ബാബുരാജിനോട് ലാൽ ചോദിക്കും നമ്മളുടെ നീ വിനാഗിരി ചൊറുക്ക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഇറങ്ങി നോക്കില്ലേ എന്നാ പോലെ പക്ഷെ ഞാൻ നേരം ഓപ്പോസിറ്റാണ് കേട്ടോ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് ചാപ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സമയം രണ്ട് മണിയായി വിഷ്കണ്ട് വേഗം പോയി കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം നമ്മളുടെ ബീഫ് ചാപ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള ബീഫ് ചാപ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നാലും നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു ബീഫ് ചാപ്സാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അടിപൊളി നിന്ന് അടിപൊളിയാണ് വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി ഇനിയുള്ള നല്ല വിഭവങ്ങളും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നേടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത അടിപൊളി വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ